que o André e a Maria acabaram, Duarte? Já disse que não sei, mãe. Eu sei que tu sabes, Duarte. O que eu sei é que o André tratou mal a Maria. Foi muito mal, ela deixou-a de rastros. A impressão minha ou tu estás interessado na Maria? Ai, por favor, não invente. A forma como falaste dela, essa preocupação toda por o André ter magoado... Sim, isso gostasse. Qual era o problema? Nenhum. Desde que não fosses tu o causador da situação. Não, mãe, não foi por minha culpa. Foi por causa do André. Vês como tu sabes? Não, eu não sei de nada. Se quiser perguntar ao seu filho preferido. A Alice já não é nenhuma criança, é uma mulher. Ela não vai querer ficar aqui a viver connosco para sempre, não é? Há de querer ter a sua vida, o seu canto, o seu espaço. Nós, no fundo, só estamos a antecipar uma coisa que inevitavelmente iria acabar por acontecer. Cabra. Eu só não quero estar a cometer nenhuma injustiça. Eu não quero que o meu filho volte a fugir, percebes? Eu não quero voltar a passar por aquilo tudo outra vez. A culpa disto é do André, não é da Alice. Vou numa viagem a Loura de Mar dentro de dias. Uma viagem? Mas isto agora é assim? É. Eu e o meu grupo ganhamos um concurso na escola e, portanto, vamos apresentar o nosso trabalho durante as férias. Que tudo corra muito bem, que te divirtas muito e que venhas de lá mais leve. Que está a tornar as coisas pesadas aqui são vocês. André, não falas assim com a mãe. Olha que ainda estamos a tempo de não te deixar ir. Bom dia. Bom dia. Bom dia e adeus. Já sabes que vou estar fora uns dias, não é? Sei. Andaste dois dias em festa com essa desculpa, não é? Sim, Teresa, eu sei, mas isso é porque me apetece pensar em determinados assuntos. E olha, nada melhor do que andar com o Miguel embora e embora. Não, tu estás a ficar muito parecido com ele. Que estupidez, exagero. É, exagero. Tu sabes que mais borga, menos borga, os teus problemas não desaparecem, sabes isso? Sei. Sei, mas também sei que neste momento me apetece lidar com eles. Mas, avó, o que é que se passa contigo? Tu não estás bem? Eu estou ótimo. Estou longe dos meus problemas, estou perfeito. Para onde é que tu me queres levar? Ao paraíso. Mas! Querem dar um pergunto no ar? Espera aí! Laura! Que grandes amigos que vocês são realmente. Ele está desaparecido há mais de 12 horas e vocês nem querem saber. Mas só pode ser ele. Estou, André, André. Onde é que tu estás? Maria, o que é que estás a fazer com o telemóvel do André? Onde é que ele está? Desapareceu? Desapareceu como? Passa alguma coisa contigo hoje? Não. Porquê que perguntas? Porque tens estado muito calado. Nem sequer respondeste às provocações da cota venezuelana. E olha que ela era bem interessante. Miguel, a cota venezuelana, como tu dizes, é uma cliente. Uma cliente importante. Eu não gosto de confundir as coisas. Tu sabes como é que eu sou. E, e sinceramente, também nunca tive tanto jeito para cotas como tu, não é? Por acaso, é verdade. Tens muito que aprender comigo, meu amigo. Conseguiram o um avião? Sim, está tudo tratado. Obrigada. Obrigada, Obrigada lá, Paulo. Já sabes mais alguma coisa? Não, só o que eu contei ao Miguel. E só levas isto? Sim, eu não preciso de nada. Vamos embora. Eu gostava de chegar a Lória antes da hora de jantar. Claro, vamos já para o aeródromo. Sim. Eu e o Paulo somos os teus pilotos. Bom, vamos. Obrigada. Ah, tem calma, Obrigada, não é? Sim. O que é que o pai está aqui a fazer? Porquê é que não foi com a mãe? Não fui com a mãe porque a mãe não esperou por mim. Vou amanhã ter com ela, que é quando tenho voo. E tu, como é que estás? Andarastes. Se lhe aconteceu alguma coisa, pai, eu quero que nós vamos fazer se ele não voltar para casa.